かにしてさていいかな、えー、と今日は13週目になります、えー、残るのはあと2回それで期末試験です、えー、と2回で終わりますので、えー、そろそろきちっと準備を始めてくださいそれで試験日程につきましては、えー、そのうちにあの連絡があると思いますけれども掲示があると思いますけれども、えーなんて言ったらいいですかな、えっと、時間帯とそれから、えっと、曜日を必ず確認をしてください忘れていた場合には追試験はしませんのでいいですか来年取り直しということになりますいいですか遅刻をしても、えー、学校の規定によって最初の30分間だけでしたっけ認められるのはでそれより遅れた場合には、えー、試験が受けられなくなりますのでそのつもりでいてくださいね、ですから朝起きられなくて、えー、受けられないということのないようにしてくださいといっても試験時間がだいぶ遅くなっていますので、えー、そういうことは多分ないと思いますけれども、えー、それからあの試験日程が、えー、詰まってますので最後の授業をやってから試験勉強をしようと思っていると間に合いませんそういう日程になりましたそのつもりでいいてくださいつまり今からきちっとやっておかないと間に合わないということですねそれで試験範囲は全範囲です本1冊分ですで、まあ、前回と同じように、えー、後半の方に、えー、本を見てもいいような時間を作ろうと思ってます前回ちょっとたくさん作りすぎたので今回終わりの方を10分ぐらいか15分ぐらいでいいかなと思ってますけれども、えー、と採点をしてて、えー、とあ採点また貼り出しますけれどもあの気がついたことは、えー、あまりきちっと勉強してないなというです、ね、最初の 1, 1番目2番目の問題で点数が取れるはずなんですけれどもそこで結構落としているともう分からないからみんなトゥルーにしてしまうとかっていうような簡単なことを考えている人が多かったので、えー、そういう人たちは気をつけてください、うん、大体先生の名前をちゃんと書けない人もいますからねそれはちょっとひどいなと思いますねそれから先生の専門分野、まあ、内容、そこにあの文章を書いてありますから、そこからであのきちっと理解していれば書けるはずなんですけれども、それを全然違う量子力学とかって書いてる人もいましたし、それは物理の話ですからね、計算機科学とは全然関係ない話で、それはちょっといかにも勉強をしてないなという、はっきりとしたところが出てますので、もし書いた人がいたら、きちっと勉強をし直しという。はい、それでは13週目、えー、今日はまたたくさんありますので、えー、足早に、えー、進みたいと思いますそれでは、えー、とデータプロセッシングですね、えー、今日の話は、えー、とデータについてですね今まであのオペレーティングシステムとかそれからあとは基盤の話ですねもうハードウェアに関する話をしてきましたけれども、まあ、コンピューターで一番大切なのはデータというのをいかに扱うかということですね全てのものは情報ですからその情報をいかに扱うかということに尽きるわけですさあそれで、えー、と今日はそのデータの話なんですけれども、あのー、理論の話をしたときにデータストラクチャーデータ構造について少し話をしましたけれども今日はその構造というよりはそのデータそのものをいかに処理するかもちろんデータには構造をつけないと処理ができないんですけれども、えー、それをいかにするか例えば Google とかで検索をしていますけれどもあれは膨大な量のデータという中からいかに、えー、キーワードサーチをしたときにマッチするものを出すかというんですねそうすると瞬時に答えが出てきますけれどもあれは、えー、いろんなトリックをやらないとあんな早くは出ませんすべてのものを探索しようと思ったらそれは下手をすると何日もかかるような作業ですからそ,それだけねキーワードを入れてから2日経って答えを見ようなんていう人はいないわけですよね、うん、ですからそれは相当な、えー、処理の簡略化をしないといけないというわけですもちろんあの Google とかがやってるようなものを皆さんが例えばデータえー、構造とかデータベースを作るときに使えるかっていうとそれは著作権がありますから使えませんので皆さん自分で新しいのを考えなきゃいけないということになりますオペレーティングシステムもそうですね Windows と同じ機能なんていうのを作っちゃいけないわけですそれはもう著作権がありますからねですから自分で考えて別なものを作らないといけないそういう形で要するに皆さんにきちっと理解をしてそのベーシックね一番基本になるところをきちっと理解してさらにそれに自分の発想を付け加えて新しいものを作らないと商品としては売れないということになります
下手をするとマイクロソフト,ソフトから訴えられて何億ドルとかっていうような、ね、賠償金が払わないといけないことになりますから気をつけてください著作権というのはものすごく重要です皆さんがレポートを書くときにも簡単にウェブページからカットペーストで出してくるとそれは著作権に違反しますから当然法律上問題になるということになりますですからそれも気をつけてくださいはいそれではデータ処理の話ですけれどもデータ処理が一番時間を食う作業であるということでこれをちょっと一生懸命勉強しましょうというわけですねで一般にはここに書いてあるんですけどデータプロセスデータ処理という言葉で言いますただこれは狭い意味に普通は使っていますこれそれはどういうことかっていいますと,、えーとまあ、計算機のメモリーっていうのはまあ限られてますからそれに入らないようなもっと巨大な、えー、とデータバンクというやつですねそういうところから、えー、あそこに置いてあるようなデータをいかに扱うかというような意味合いで使う場合が多いので今回話をするのはもっと広い意味で使ってますのでその辺ちょっと間違えないでくださいというのがありますで今回話を最初に話をするのはまずデータについてそれをどうやって入力するかどうやってデータが正しいかどうかを確認するかでそれをどうやって取り扱うか要するにデータとデータをくっつけて大きなデータを作ったりその中からいろんなものを探したりとかというような操作ですね、うんえー、とキーワードサーチなんてこの辺に入るわけですよねそれからいかにそれを出力するかというわけですで問題はその出力っていうのが一番、まあ、実際問題として面倒なところですよねいかに人間が見て分かりやすいように表示をするかあまりにも表示が分かりにくかったらもちろん、ね、別なサーチエンジンとか使わってしまうんですねカスタマーは。ですからこの表現というのは難しいんですけれども、まあ、この辺はあんまり今回の話とは関係なくて一般的にはこの辺今日の話のメインはデータをいかに操作するかというのがメインになります、まあ、それとは言いましても一般,に一般の話なので全体の流れをちょっと見ておきますとまず入力の仕方ですけれども、えー、通常皆さんがやるのは要するにキーボードから一生懸命叩いて、えー、学籍番号と名前を入れてとかっていうことを全部やってるわけですね例えば20人とか30人でしたらまあ多少の時間かければいいですけども何千人とかっていうようなことになりますと1人の人がやっていたら随分時間がかかりますですから手,手分けをして作業にやるというんですけどもそれが一番時間かかる作業なのでまあ例えば音声認識で要するに人間がしゃべるとそれを自動的にコンピューターが解析して自動的に入れてくれると、ね、ということをやるとタイプをする時間というのが早いあの必要なくなってくるとあるいはその工学的に文字を読む要するにスキャナーみたいなのでパッと読み込んでそれからそれを全部、えーとえー、データに置き直す、ね、要するにこれはあのファイルとかなんかそうですよねなんか文書とかでこうコピーされたものプリントアウトされたものをこうスキャナーで読み取ってそれを全部ワードの文章に直すというかねそういうことをやると一あのタイプし直す必要がないレポートとかでこういうことはダメですよ人のものをコピーしないようにしてあとはまあ時期の認識とかですねまあこれあのカードとかなんかそうですねカードあのクレジットカードとかに、まあ、銀行のカードでもいいんですけどもそこに入ってる情報とかこうサッとあのスライスするだけで全部入ってスライスするだけでこう情報が全部読み取れるとですねそういうのはありますそうするといちいちタイプしなくてもいいじゃあそのデータが正しいかどうかっていうのを確認するにはどうしたらいいかっていうといろんな方法がありますけれども、まあえー、と一つはその誤りがあるかどうかっていうのを調べるというのが一つですねでそれは、まあ、一番簡単には、まあ、これはあの要するに誤り符号というようなことで誤りを訂正するような符号という形で入れるのが一般的なんですけれども要は、えー、と基本的なデータにさらに付け加えたデータというのを用意しますその付け加えたデータっていうのはその必要なデータの中のある特殊な性質みたいなものを使ってそれを表現しているとですからそこをチェックするだけである程度の間違いが分かる例えば、えー、と数字が数字の列っていうのがデータであったとするとそれを全部足し算した数というものを置いておくとそうすると、えー、その数字の並びのもともとのデータが正しいかどうかっていうのは全部足し算してその置いてある足し算のデータと比較して合っていれば大体合ってるだろうねというようなことで第一チェックができるただそれだけでは本当にそれぞれが間違あの正しい順番に並んでるか例えば入れ替えを行ったら違うデータになるんですよねでそういうものかどうかっていうのをチェックはここではできませんけれどもそうすると今度はまた別な、えー、方法という形でこういうふうにその、まあ、冗長性って言いますけれども要するに元のデータよりも付け加えたデータで、えー、その元のデータが正しいかどうかっていうことを判定するということですね
、まあ、今回こういう話は、えー、出てきませんけれどもこれは本当は必要になってくるそれから今度は、えー、と範囲内の検査ですね例えば、えー、と会社で会社のデータバンクをあのデータシステムをでその雇っている人の,その性別、それから年齢、住所、名前とかっていうような情報がありますけれども、例えば年齢という情報がちゃんと15歳と65歳の間にあるか、まあ、65歳は定年ですから、それよりおあの年齢の高い人がいないという家庭のものですけど、ちゃんと年齢がこの間にあるかどうかっていうのをチェックすると、ある程度間違いとかが分かる。例えば、ある人の年齢が14になっていたら、当然それはおかしいということで、ね、もう一回チェックをしなきゃいけないということになりますよね。それからあと完全性の場合ですけれども、これは入力データの間に関連がある場合ですね、例えば、えー、結婚状態というところがあったときに、そこにこう未亡人って書いてあるから、まあ、これはまあ日本語の、えー、性質上、未亡人というのは女性を表してますから、性別が女性かどうかとチェックとして、もしだ性別が男性になっていたら、それはどこかがおかしいということになります、ね。というような形で、こういうような検査をして、えー、データが正しいかどうかというようなことが分かるというわけです。じゃあデータの操作についてですけれども、えー、と今,回に今回この3つの話でやりましょうというわけですねでこれは一般論ですから、えー、全てのデータベースがこういう形でやってるとは限りませんそれはもっと,あの、えー、とソフィスティケイトってねですね要するにもっと凝ったようなやり方をやらないと早くできませんけれども今日、えーまあ、授業ですから一般簡単な、えー、部分から始めをしようで、えー、とデータにつきましてまずデータの中からあるものを選択すると、まあ、要するにキーワードスーチみたいなものある必要な情報だけから、えー、抜き出しをするということですねそれからあとは今度プロジェクションというですねあとこの後から説明しますけれどもそれからあと結合と結合というのは簡単に言いますとあるデータとあるデータがあった時にそれをこう合わせたような大きなデータを作るという作業ですねでこういうようなものが一般にデータ操作と呼ばれるものになりますでそれぞれにつきまして、えー、順番に見ていきましょうあその前にまずあの最後にあのデータの出力ですけれどもえー、これは人間が一番見やすいような形に、えー、と出力を持ってこなければいけないんですけれども、えーとまあ、出力が有用だっていうことは、まあ、適切性だとか十分性だとか簡潔性とかっていうような部分で利用者の要求をどれだけ満たしているか、まあ、利,用利用者によっては、えー、こういう形の方が見やすいとかねこういう形の方が見やすいとかっていろんな、えーとまあ、好みとかいうのがあ,りはあるわけです。でそれに合わせたようなえー、出,力は出力形態を取らないといけない例えば Google とかも時々あのこう出し方とかっていうのは変えてますよね例えばあの、えー、と Google サーチをやってみるとあの出てくる順番の表示の仕方というのがいろんな方法があると思うんですね例えば、えー、と細かな最初の例えばあのウェブページの 1, 1行目だけをこう全部出してくれる場合もあればそういうのが面倒だからそういうのはいらないっていう人もいるですから本当にこうアドレスとそのタイトルのウェブページだけでやればいいっていう人もいるそうするとそういうので選択が選べるというような形に大抵なっていますまあ読みやすく一様であるようにうまく作っておかないといけないというわけですねでそういうものも含めて全部がデータ処理のシステムということになります入力から出力まで全部ということですねで、えー、まあ一番、まあ、書いてありますけれども一番大,大切なのはというか一番その時間がかかるのは出力をどうするかでえー、みんなが好むような出力をいかに出せるかということですねこれはあのいろいろとデザインを凝ったりとかすることもありますしいろんな意味で、えー、と出さないといけないというわけですさあそれで今度は、えー、とデータの、えー、ともうちょっと理論的な部分を少しやりましょうというわけで先にまず、えー、いきましょうでまずあとデータシステムこれの話なんですけれどもえー、とデータそのものっていうのはどういうものかっていうとある種類の情報を表しているねまあ実際はデータですからコンピューターの中のデータですから全て01で書いてあるんですねだから0001110という状態で書いてあるこれは何を表しているかっていうのはあのどういう意味を持たせるかによって変わってくるというわけですですから同じデータ要するに01の並びでもある場合によっては数学の中の数式であったりとかあるいは文章の中の日本語であったりとかねというふうにいろんな形に読み取れるわけですですからそういうものにを基本的に扱うためにはどういうものが必要かっていいますとまず例えばまあ銀行の場合ですと、まあ、ここでは預金システムを考えましょうですねだから銀行に行って、え
利用者の人が予期をするとそうするとそのデータという時には何を表すかっていうと例えば、えー、とどんな人の名前ですよねお客様の名前とかその、えー、とどのくらいお金を銀行に預けているかでその時の利率ですね何パーセントかというようなものですねでそういうもののデータが表しているものを実体あるいは対象エントティーとかオブジェクトとかっていう言い方をしますでこういうようなものをいかに取り扱っているかっていうことですね、まあ、もう一つ例がありますけどあとこれもまた後でよく出てきますけど航空券の予約システム要するに例えば、えー、とまあこれウェブページでもいいですしあるいは旅行会社でもいいですけれどもそこで飛行機例えば東京からロンドンまでの飛行機を予約したいという時にそこでコンピューターのシステムに入りましてそこで予約をするんですけれどもその時には乗客の名前それから飛行機フライトの番号とかですねそれから飛行機どんな飛行機かというそういうものが、まあ、これから言われている実態とか対象というようなものに対応するですねでこのデータをいかに取り扱うかという話になりますで,、えー、でこういうようなのがまあ実態、まあ、ものなんですねデータの基本的な単位なんですけれどもこういうものっていうのはある意味でその特性というものを持っていますでそれはどういうのかといいますと例えば名前とかね住所とか口座番号とかフライト番号とか出発時間とかというような特性によって記述をすることができるというわけです。で、そういうような特性、そのデータをとそのそういう特性っていうのはまあデータの一部が一部なんですけれども、そういうものをこうコンピューターの中にこうきちっと整理して置いておかないといけないですね。で、そういうような特性のことをこうまあアプリビューという言い方をします。まあ、名前ですので覚えておいてください。で、えー、と実態というのは先ほど出てきましたけれどもその実態というのは、えーまあ、属性を持つという話が先ほどありましたよねその属性というのはいろんな種類があるわけですけれどもで同じような集合属性の集合を持つような同じ種類の実態というのは、えー、全あの言葉でエンタティセットとかエンタティケアテグリーとかエンタティクラスとかというような言い方をしますこれも名前です、まあ、エンタティのを集めたものというわけですねでそれは同じような属性を持ってでまあ、例がありますけれども銀行預金という先ほどの例を見ますと、えー、1人の,その、えー、利用者利用客ですよねカスタマーはこの名前それから住所というようなのは属性になるんですねでそういうものを集めた全体要するにお客銀,行の銀行預金のシステムの中ではお客様の全体というのが実体集合と呼ばれるものになりますねえー、もう一つの先ほどの例の航空券の予約システムというのがありましたけれどもこちらの方では、えー、とフライト番号それから出発時刻というようなのが属性になります、ね、でそれらそういうものを集めたものが実体収納ということになるというわけですで例えば航空機で言いますと製造元それからモデルそれからその番号ですね型番とかっていうわけですねそういうものが属性になりましてそういう属性を持ったものが全体というのが属性集合になるということになります、えー、具体的な例としてはこんな形になりますね、えー、銀行預金ではお客様とか口座ですね飛行機の予約システムではフライトとか航空機とかお客、えー、と乗客ですねこういうものが実体集合になるで、まあ、属性としては航空機の属性としては製造元どの会社が作ったのかそれからモデル番号ね、その通番と言われてるんですねだったりするとであとこのキーとかその関係とかっていうのはこれからの話になりますのでまた後で出てきますでお客様ではこの氏名のところだと氏名とか住所とかっていう、まあ、電話番号とか、まあ、いろいろな属,属性があると、まあ、在庫の管理であれば自動車の部品であれば部品番号とか費用とか数量ですね製造元であると会社名だとか、えー、住所とかこういうものが属性と。呼ばれるものになります、まあ属性っていうのはいくらでもあのたくさんああのつければいくらでもつけることができるというわけですで先ほど残っていたそのキーと関係の話なんですけれども、えー、とここであの実体集合っていうのは先ほどあれ出てきましたけれども実体集合っていうのはこう、まあ、あの銀行預金の口座の中のシステムではお客様の全体ですよねでその中でそ,のそういう人たちが、まあ、実体と呼ばれるものエンタティーと呼ばれるものなんですけれどもそれで
どうその中の属性をこう、えー、と特定していかないといけないというわけですね。でその必要そ,れそれをこう区別して特定するための、えー、特別な属性あるいはその属性の組と言われますねそれがキーということになります。ね、でこのキーは唯一でないとまずい。要するにこれによって識別ができないといけない例えば先ほどの例で言いますとどうなっているかと言いますと、えー、ここですね、えー、とお客様っていうのはどうやって判定するかっていうと、まあ、属性としては名前とか住所とか言うんですけれどもキーとしてはその顧客番号投資番号をつけてですねこのお客様は1268番、ね、ですから1268番というような番号で引くとそのお客様の情報が全部出てくる。だからこのキーを見ると、えー、このお客様が特定できるというわけです。でそれで、えー、それがまあキーと呼ばれるやつですね。えー、このキーと呼ばれます。まあこのキーという言葉っていうのはいろんなところで出てくる。例えば暗号の中でキーっていうとこれはあのじょあのえっ、ー、とその暗号を解読する鍵とかっていうような意味合いになりますけど、ここで言ってるのはえっ、ー、とその属性をとかあるいは属性の組みであってそれはその実態をその特定するために使われるドムという感じですね、えー、それからあとその、えー、と実態というものの中にどんな関係があるかというのがあります例えば、えー、と銀,行口座銀行のシステムの中でお客様というのはまず銀行口座を持っているとです、ね、それから、えー、航空機をフライトに割り当てるねいうようよな形ですね先ほどの例で見ますとこういう形ですね、えー、と例えばお客様ですとお客様の口座の口座を持っているというこですねこういうのが関係になりますそれから飛行機の予約システムだと航空機を割り当てる航空機だとフライトだとですねそれから在庫の管理では部品の供給を製造元の部品とかこういうものが関係というわけになりますでこういうものによって結びつけられるというわけですさあそれでこれがまあ先ほどのやつが一般的な基本的な用語というわけですけれどもさあ今度はそういうものを集めてそのモデルを作らないといけないとまずそのモデルを作って数学的なモデルですねその上でそのデータをいかに処理するかということを考えなければいけないまあ処理をするためにはまず構造を作らないといけないということにもなりますでまあモデルとしてはまあストラクチャーですね構造とそれからそのデータをいかに操作するかということとそれから、えー、と完全性とインテグラリティと言われていますねこの3つの条件を満たすように作んないといけないというわけですまあそんな難しい話じゃないんですけれども構造的にはそのこれから作ろうとしている例えば皆さんが作ろうとしているデータモデルというのは、えー、まあ構造をきちっと持っていないといけないとつまり先ほど言いました実態だとか属性だとか関係と呼ばれるものをこう,うまい形で表現していないといけないというわけですで表現のできないようなものっていうのはデータとしてきちっと、えー、蓄えることができないというわけでまずこちらをきちっとしないといけないでまあ決めただけではいけないのでいかにそれを例えば新しいお客様が来たら銀行のシステムのデータベースをこうアップデートして新しい状態にするかでもし、えー、ある人が辞めてしまったら銀行口座を解約してしまったらその情報をこう消さなきゃいけないそういうようないろんな操作がもう操作もろもろができないといけないですねそれからあとは完全性度これはどういうのかっていいますと,、えー、と実態だとか属性とか関係っていうのは先ほどありましたけれどもでそ,そ,のなそれは、えー、とどんなものでもいいかっていうとそういうわけにいかない銀行口座のシステムでは銀行口座の中で取り扱える範囲のものだけしか、えー、使ってないというわけですねそれ以外のものはできないようにしておかないといけないというわけですね勝手に誰かが全部の操作をしてしまってめちゃくちゃにしてしまうと困りますからできる操作できない操作あるいはどういうような制,作あの制約と例えば一番最初の,あの、えー、と年齢の話がありましたけれどもそうすると例えば15歳例えば16歳から65歳までって設定してありますと13歳のデータっていうのは、えー、あってはいけないはずですよねですからそういうものがちゃんとえっ、ー、と排除されてないといけないと、ね、いうようなことも含めて完全性がないといけないというわけです。でこういうような条件を満たすようなデータモデルっていうのは、まあ、たくさんあるわけですけれども、えー、そういうものをまず、えー、特にあの今回指定するというわけではないんです
けれどもそういうものがあるとしてさらにその上で今度はその中の一つとして、えー、使われている一番よく使われていると呼ばれる、えー、モデルを一つだけ、えー、説明していきましょうというわけです、まあ、これはあの簡単なモデルで、えーまあ、関係モデルと、えー、一般に呼ばれるんですねでこれはまあえー、とコードという人が最初に、えー、提案したやつなんですけれども、まあ、これが大抵のモデルの、えー、とデータベースシステムの基本になっていると言,ば言われています、まあ、もちろんこれに当てはまらないようなモデルっていうのはいくらでもあるわけですけれども、まあ、この関係モデルの説明をこれからちょっとだけしていきますでまず実態っていうのは、えー、とトゥープルという形で、えー、書きますで例えば、えー飛行機の話ですとボーイングと747とそれから82と、ね、それからブリティッシュエアスペースとコンコートの14というやつですねでこれはここにありますようにこれが飛行機エアクラフトの情報ですよね例えばボーイングという会社があってブリティッシュエアスペースという会社があってこれはあの飛行機を作っている会社ですよねでそのどういうモデルというえー、とボーイングの747型とかね737型を作ったりとそれには投資番号がついています,す、ね、82番目46番目とかですねそれから、えー、と今日のフライトっていうのですと、えー、例えば BA014 とかね、えー、BA152 とかっていうのがありますでこれはどういうのかっていうと例えばロンドンからシドニーになりニューヨークからロンドンとかロンドンからペリスとかっていうような形になりますでこれは出発あと、えーとえー、と出発順番ですねでこういうものが関係と呼ばれるものになります。ね、えっ、ー、とそれで、さあそれで今度はえっ、ー、とリレーションと呼ばれるものですね。先ほど言った関係とまあ関係モデルの関係ですけれども、それは、えー、まあここではずっと書いてありますけど、まあ表ですよね。えっ、ー、と先ほどのようなちょっと元に戻しますけれども、こういうようなね、こういう表、このそのものを関係と呼ぶです、ね、この表のことを関係と言うんですよ。覚えてくね、ここでは。えっ、ー、と、この表ですよね。で、それを関係と呼びます。で、これはどうなってるかと言いますと、まあ、この図の中で見てもらうと分かりますけれども、えー、と通番だとか、フライト番号だとかというようなものが、そのキーの値で位置づけられているんですけれども、これは順番はあまり意味がない。このモデルの中でその最初に出てきた後で出てきたっていうのはあまり意味がなくて順番に関係ないっていうことですね、えー、それから、えー、と列とそれから欄というような形で、えー、と教科書で書いてあります要するに列とそれから行というやつですね行と列ですけれども、えー、それに対する属性とねで、えー、それがまあ先頭行に書いてあるんですけれどもその順番にもあまり意味がないというわけです要するにその順番に関わりなくどういうものが使われているかですね例えばこうですと製造元機種数番とこれはこの順番は全然問題なくて、まあ、モデルが先に書いてあって次にマニファクチュラーが書いてあって次にシリアルナンバーが書いてあっても構いません要するに必要なのはマニファクチュラーだけを見るとどういうものがあるかモデルがあるとそれがシリアルナンバーはどういうものかっていうのがはっきりと特定できればいいというわけですえー、と例えば先ほどの、えー、と例で言いますと,あのちょっとここですよねここのところでこれはエアクラフトっていう表なんですけれども、まあ、表のことは関係というわけですね関係なんですけれどもそのうちの,その、えー、とフライトのあとそうフライトのナンバーそれからシリアルナンバーというところだけに焦点を絞りますとこういう形になっているというわけです。さあそこで今、表というのが出ましたけれども、えー、それをどうやって今度は操作をするかというところで、えー、今回3つだけ扱うとです、ね、選ぶというです、ね、セレクションと、それから、えー、と遮影をすると、プロジェクションをすると、それから、えー、とジョインという結合と、この3つの操作をこれから見ていきます。えー、もう一度言いますと、関係モデルの中で、関係というのは何だったかというと、表のことですよね。ですから表の操作をこれからするということになりますさあそれでここに書いてもう一回書いてあります関係というのは図というか表であるですねですからその表の中から新しい表を作り出す新しいその時にその選ぶという操作です
、ね、例えば、えー、フ,ライツフライスという表がありましたけれども、えー、その中からソースがウォンドというものを掘り出そうというわけです、えー、そうしますとちょっと元に戻しますとフライスっていうのはどこにあったかというとこれですよねこの中でソース出発地がロンドンであるものだけを選ぼうまあロンドン以外のものもあるんですねニューヨークだったりパリスだったりいろんなものがあるんですけどねその中からロンドンの出発点がソースがロンドンになっているものだけを選ぶとどうなるかということですでそれをやってみたのがこの例ですねこれがロンドンだけのものになります、ね、後の情報はそれに同じやつねこの BA の014だったり BA の152だったりで見て分かりますように先ほどと違うのはニューヨークの部分がなくなっているどうしてかというとこれはロンドンの出発点だけを選んだ表になっているというわけですね今度は要するに今まであった表から新しい表表というのは関係という言葉で表しましたから関係を新しい関係に直しているとその一つの操作がそのセレクションと呼ばれるものになっているというわけです、えー、とそれから、えー、と今度はエアクラフトの中でマニファクチュラーがボーイングのだけのもので、えー取り出したような表を作りなさいというとどうなるかというわけですけれどもちょっと元に戻しますとこれがエアクラフトという表ですよねこの中でマニファクチュラー製造元がボーイングであるものだけを取り出すどうなるかというと747と737のこの部分まあ北に点々点になってますけれども他にもありましたらそこのボーイングだけからで作られているものだけを集めるとですからこのブリティッシュエアウェイズだとかっていうものが削除されるそうなるとどうなるかといいますとこんな形になりますマニファクチュラーが全部ボーイングのだけになるです、ね、でそれ以外のものはこう横にこう同じと新しい関係と表のことは関係ですからね新しい関係が出るとですから今まであった関係からある特別な条件を満たすようなものだけを選んだ新しい関係を作るとそれがセレクションと呼ばれる、まあ、選択と呼ばれるオペレーションになるということになりますそんな難しくはないよね。こう表を見てそれにマッチするやつだけを抜き出せる。まあ、いらないものをこう削除したと思えばいいですね。ある意味で。今度はプロジェクションというわけですね。で、まあ、削除というのをちょっと言いましたけれども、ある意味でこれがまあ削除になるようです。で、社員というのはどういうことかと言いますと、ある関係からある関係を作るんですけれども、ある特別な列だとか、ラン、まあ、行と列ですね、を取り出して新しいものを作る。ということになりますでそれをまあプロジェクトと書きますと、えー、フライツっていう表、まあ、関係ですよねその中でデスティネーションだけを抜き書きしたものというのを作りましょうというわけですでフライツってのは何だったかって言いますと元に戻しますとえー、どこだったかとこれですねこれがえー、フライツと呼ばれる表ですよねこの中で、えーまあえー、フライツナンバーだったり、えー、ソースだったりデスティネーションだったりデパーチャータイムだったりするわけですけれどもこの中から、えー、と先ほどのように、えー、とデスティネーションだけを、えー、集めてみますどうなるかといいますとこんな形になりますデスティネーションのとこだけを見てやるとシドニー、ロンドン、パリスというのが出てくるいうわけですね、それ以外の情報っていうのは全部切り取られてしまったというわけですで、えー、っとそれから今度はエアクラフトっていうの表がありましたよねその中からマニファクチュラーだけのところだけを抜き,がと抜き出すとどうなるかといいますとこんな形になります、ね、あこれかこれになります、ねえー、ボーイングそれからブリティッシュエアウェイズあエアロスペースという形そこでかっあのちょっと見ていただきたいのは元の方ですとえボーイングのところは例えば747型とか737型というような2つエントリーがありましたところがマニファクチャーだけを見てやるとこのモデルは関係なくなってしまうのでボーイングのところのダブってる部分が1つになってしまう、ね、そこのところをちょっと注意してください、まあ、集合だと思って考えれば集合の中の要素に3っていうのが2箇所出てきてもそれは1つとして数えるんですねそれと同じ形ですえー、それがこのプロジェクトと呼ばれるんですね、社営と呼ばれるものになります。えー、と社営っていうのはあの数学用語で
、えー、と例えばこうベクトルがあってあのベクターがあってそれをこう X 座標 Y 座標のところにそのまま上から光を当ててこう影を作ったと同じようにこう上からまっすぐ下ろしたとですねこれを遮影って言いますけれどもそれと同じような形です切り取りですよね、えー、先ほどちょっと言いましたけれども自由副業っていうのは、えー、引きずられてしまいますので法院が3回出てきても1つになってしまうということですねそこだけ注意してくださいということですさあ、えー今度は結合と呼ばれるオペレーションをちょっと説明しますでこれはどういうのかと言いますと、えー、ある関係からまたある関係を作るんですけれどもこれは2つある関係 A と B というものから、えー、とそれを合わせたものある意味で合わせたものを作るということになりますただしこの時には集合数学の集合で例えば A という集合と B という集合を、えー、和集合をとって全部合わせたものっていうわけではなくてこういうい形になりますちょっとここに書いてありますけども実際で説明したのが分かりますね一つの表は x と y についての関係を表してまあこの表ですねこの表を関係って言うんですけどこの関係があるでさらに今度は y と z についてもこういう表があるというわけですねでこれをジョインするとどうなるかって言いますと x と y について x1 と y1 にはこういう表の中の、えーとえー、列か行,えっと、行,か行の部分になってますねでその時に y と z についても y1 と z1 についてこういうような表があるとでその時にジョインを使うとどうなるかと,、えー、と y は同じものだけを取りますから x1y1 に来て y1 から z1 この部分ですね x1y1z1 こういう表になるですね例えばえー、と他に行きますと x1 があって y1 があってさらに y1z2 っていうのもありますからそうすると x1y1z2 っていうのも出てきます、ね、こうつながってる部分要するにこの y の部分をこう重ねて同じ部分を通過して z に行く部分だけが書かれているというわけです、ね、じゃあここのところで例えばここに y1 はあるけども y の3がなかった場合にここに y の3があったらどうなるかっていいますとこれはつながらないわけですよね y の3こっちにはなくてこっちにあるわけですからその場合にはこっちに出てきません要するにこのつながってる部分をくっつけたものがジョインということになりますですから数学の和集合とは本質的に違うということですねそこだけ理解してください大丈夫かなえー、とここのところで例えば y3、えー、と y x3 と y1 がありますから今度は y1 については2つあるので2つ必ず出てくると、ねえーえー、と具体的な例で言いますと,、えー、とフォアイツっていうところとアロケーションっていう2つありましたよねちょっと元に戻しますけれども、えー、フォアイツっていうのがどこにあったかっていうとこれですね、えー、これがフォアイツの表ですねそれと、それからもう一つありました、アオケーションと呼ばれるやつですね。この二つをジョインするとどうなるかということなんですけども、これをジョインすると、これですね、プライスとアロケーションをジョインするとどうなるかというと、6.7 の A ですね。ちょっと大きくて横にしましたけれども、6.7 の A ですよ。こういう表になるということです。ね、2つのものもをこう重ねてこうあの重なってる部分を通して2つをつなげたものということになりますもちろんその真ん中の部分で重なってない部分についてはこういかないのでそこの部分はないというわけです、ね、それから今度はフライ,フライトの方では、えーとえー、今度はちょっと難しいですよフライツの中からソースがロンドンであるような表を最初に作り作るわけですね作ってからその表のえー、ホワイトナンバーのところでプロジェクションをかけるあ違いますねあちょっと失礼しましたえっ、ー、とちょっと元に戻んなってごめんえっ、ー、とジョ,ジョインの説明のもう一つちょっと抜けました一つ、えー、フライツとそれからアロケーションとさらにエアクラフトをジョインするです、ね、そうするとここで、えー、まずジョインをして出来上がったものをさらにここでジ,ェジョインとするというわけですいいですかえーとまあ、それはあのこちら側からジョイントを2つやってさらにそれにジョイントをつけると思ってもいいです数学の掛け算は A×B× c っていうのはどっち側にこう括弧をつけて先に計算しても同じですけどもこれもそうですですから、まあ、その意味であまりこう括弧をつけずに書いてるんですけれ
けども、どちら側からやってもいいです。まあ、左からやるのが分かりやすいので、まず、クライアントとアロケーションでジョインをした表を一個作りますで。さらにそれにエアクラフトをジョインすると思ってください。ね、そうしますと、どうなってるかっていうわけですね。ただし、ここで注意しなきゃいけないのは、トライアントとエアクラフトではジョインが取れません。これは重なってる部分がないので。ところが、アロケーションを入れてやると、アロケーション。とやったところではこあのエアクラフトと一緒にジョインというのが重なっている部分が出来上がりますのでジョインが作れるということこれはちょっとあの表を見てもらうと分かるんですけれどもこんな形になっていますというわけですね、えー、とそれから、えーとえーとですね、フライトとアロケーションとそれからエアクラフトの結合をすると、えー、こんな形になっていますまあ、だんだん横にこうずらっと長くなるので実際に書こうと思うとちょっと大変ですけどこんな形になりますじゃあその今までやってきた、えー、と演算子といわれるですねジョインとかプロ,ジェクションプロジェクトとかセレクトとかっていうのを重ね、えー、と組み合わせて使ったらどうなるかですね例えばこれですとフライスターロケーションとそれからエアクラフトを全部ジョインで結んでさらにそれをフライトナンバーとマニファクチャーとそれからモデルとこの3つのところでプロジェクションをするこの上にプロジェクションをするどうなったか<笑>、ね、それから、えー、今度はフライトのなフライトっていうあのフライトという表の中からソースがロンドンの要するに出発点がロンドンだけのところを抜き出した表を作ってそれをフライトナンバーの上にプロジェクションをしたらどうなるかいうとこれまた表が作れますよね,ねそうすると、うん、先ほどのような表になる<笑>、まあ、今のはまあ簡単なやつなので、えーまあ、試験問題に出しやすいようなものですから、えー、自分でちょっとできるようにしておいてくださいさあそれで今度はデータの完全性の話ですけれども今までちょっとかんあの関係モデルという形でそのデータモデルの説明をしてきましたまあ、今のようなモデルが、えー、全てではないのでいろんな新しい考え方を入れたモデルとかっていうのは提,、えー、提案されてるわけですね毎年毎年提案されてるわけですけれども、まあ、そういうものにつきましてもそのデータが完全であるかっていう話ですねこれは完全性規則と呼ばれるものこの2つの規則こういうものを満たすように、えー、作るのが、えー、作る必要があるそういったものかな必要があるですねつまり簡単に言いますと,、えー、と、関係の中のそれぞれの組ですね、それが一意的に識別できる、要するに2通りの解釈はできないです、ね、一意に定まる、これはまあそういうものがないとちょっと困るんですよね、データっていったときに、えーと、あるものを指したときに、それがこっちでもいいし、こっちでもいい、こっちでも対応するなんてことになりますと、一意性が失われてしまう。ですから、必ず一意性がなければいけない。それからもう一つその参照するときの話ですけれどもすべてきちっと定義がされていないといけない要するにあやふやな情報というものがあってはいけないというわけですねですからこの2つがいつでも満たされるようにデータモデルというものを作らないといけないというわけですで今,のは今までの話というのは、まあえー、と理論的な話なんですけれども実際はコンピューターの上でこれを実現しなければいけないアーゴリズム要するにソフトウェアとして作らないといけないというわけですねそうしたときにどうなっているかというのをちょっと話をしますと、えーまあ、いろんな方法があるわけですよね例えばデータをどうやって取り扱うかっていうのは、まあ、計算機によってそのビット列をどうやってやるかというですね前にあの計算機の話になりますとそのバスを使ってどうやってデータを送信してクロックを使ってどうやって回すかとか、ね、それからオペレーティングシステムをどのようにし使ってそのファイルをやり取りするかっていうことを考えなきゃいけないんですけれども、えー、まあ簡単に言いますと、えー、こ,のこの3つのことができないといけないというわけですね少なくともこの3つはできないといけないというわけですねまずそのデータ処理をするためにデータ処理っていうのは、まあ、1つや2つのデータを取り扱えるわけではなくて例えば、えー、と何万例えば国レベルの話で言いますと例えばねえなえー、と1億何千万人の情報というのを取り扱わなきゃいけないんですよね。そ,とそれだけっていうのは一つのコンピューターに入りきれるものじゃないんですからそういうものは分散して置いとかないといけないんですねで。そういうもののアクセスっていうのも随分時間がかかるんです。ですからまあ補助記憶っていうのはものすごく重要になってくるというわけです。ね
、えー、でしかもそれをどうやって実現するかっていうのが、えー、実際問題としては難しいんですけどねあとそれからその、えー、関係演算と呼ばれた先ほどのやつね、まあ、関係モデルにしますとこの3つの演算、えー、選ぶこととそれからプロジェクションをすることとそれからくっつけることですねこの3つのオペレーションっていうのをいかにアーグリズムとして実行するかというわけですまあ、あの口で言うのは簡単ですね、この表とこの表の部分を取って、これを作りなさいという言葉で簡単に、ね、説明できますけど、実際にそれを1億何千万のデータに対して、いかに早く瞬時に実行するかという話になると、それは全然別な話になるというわけです、ね。それからあとは先ほどの完全性の規則を満たすようにして、えー、と作ってあげないといけない。議論の方ではちゃんと完全性は保障されてるんだけど実際に作ってみたらめちゃくちゃになってしまったって言ったらねそれは、うん、実際にそのアプリケーションのところで問題が起こってしまうということになります、えー、ちょっとあの簡単に今日はちょっと時間があまりないので簡単にあのコーヒーブレイクを入れますけれどもこれはちょっと前の、えー、とタ,タイムスから撮られてるんですけれども、えーまあ、特にアメリカの人っていうのは結構中国の話が好きでこれまた中国の話ですけども中国の話というか、えー、とアメリカにあるあのいわゆるそのチャイニーズレストランといわれるです、ね、中華料理屋さんっていうあの大抵あの中国の方にあの経営してるんですけれどもどのくらいあるかというとこのぐらいが、えー、と1日中百数の4万件ぐらいがあるでこの数はどういう数かというとえー、とマクドナルドとそれからバーナーキングとかケンタッキーフライチキンですよね KFC とこういうものを全て合わせた数よりもたくさんあるというわけです、まあ、まあアメリカだけじゃなくてあのイギリスにも山のようにありますしヨーロッパにも結構たくさんありますし、えー、日本はあの日本人がやってるその中華料理屋さん中華料理店っていうのも結構ありますけど、ねまあ、そこまで数に入れるとまたすごい数になるということになりますねでえー、と特にアメリカですとこういうようなボックスであのお持ち帰りができるようになっていますここのところにこういろんなものを入れてもらってお箸がついて、えー、こうパックに入ってこれで、えー、何ドルというかですねでそれを持ち帰ってこの箱からこう食べるというのがよく行われています、えー、とこっちはあとはちょっと結婚式の話なんですけれども、えー、先にちょっと先に進みましょう、えーとえー、とデータモデルがの話は先ほど、えーこえー、とコーヒーブレイクの前にしましたけれども、えー、と今度はデータモデルを取り扱うときに、まあ、構造を作らないといけないというわけですねあの一番最初に Google の話をちょっとしましたけれどもただ単純にデータを並べておいてその中から検索をしたり、まあ、先ほどのようなジョインのオペレーションをしたりとかっていうのは実際はものすごく時間がかかる作業ですですからある程度構構造造を入れてる要するにデータ構造ですね、まあ、皆さんそのうちに授業で勉強すると思いますけれどもそのデータに構造を入れておかないと早く検索ができないというわけです、ねまあ、データ処理っていうのはそういうものを全体を取り扱うわけですからそのデータをどうやって表現するかということですねでデータ処理において一番基本的な構造っていうのは、まあ、レコードと呼ばれるものですこれ,でこれはどういうものかといいますと、まあ、特定の人とか在庫目録銀行の預金の口座とかっていうそういうような情報特別なあるいは特定な実態に関する情報を集めたものをレコードと言いますでレコードっていうのは今度はフィールドというものに分割されていますまあここには欄と書いてありますけれども、えー、と具体的な例で言いますとこんな感じになっていますねデータモデルっていうのは先ほど話をしたその理論的な話なんですけれどもそこには実態があったり属性があったり関係というのがあるという話をしましたでそれらにつきまして今度は構造を入れるで構造の入れ方としては、えー、先ほどのようにレコードだったり、えー、それからフィールドと呼ばれるものですねそういうもので実現するというわけですでさらにそういうものを、えー、記憶媒体の中に入れておかなければいけないねメモリースペースの中にいかに置くかとそこまで考えないと本当はいけないというわけですね、まあ、こういうような階層になっているというわけですえーとまあ、具体的な例としては、えーとえー、給与の支払いに関するものですとレコードがちょっと従業員に対するレコードになっている、ね、でその中の、えー、とレコードのフィールドというのはその1人の従業員について名前それから住所
それから地位、例えば部長だったり係長だったりとかね、そういう役職だったり、まあ他にもまあいろんな情報があるんだと思うんですけど、えー、と例えばオフィスの番号だとかね、えー、どこのオフィスの何階の建物の何番目の部屋にいるとかね、そんなような情報ですね、こういうものが、えー、とフィールド、なんというものですで。そういうのを集めたものがレコードで、そういうものを全体集めたものがファイルということになります。ですから今の場合ですと従業員一人一人のものがレコードでそれを全部集めたものが従業員全体ですねそれがファイルとリンになります、ねえー、と他には、えーとリンえー、と航空券の予約であればレコードが飛行機飛行になっているそうすると一つのフライトについて、まあ、飛行って書いてあるんですけどフライトですね、えー、それはフライトの番号だったり日付だったりとか空席状態であったりうんぬんというやつですねこういうものをフィールドを集めてレコードができてそれを集めたものがファイルと。いう形になります、ね、フィールドがあってそのフィールドをいくつか集めたものが一つのレコードになってそのレコードをたくさん集めたものがファイルという形ですまあ言葉として覚えておくこれあの普通の書類上のファイルとはまた違いますここで使ってるファイルと、まあ、言葉あのこういうように専門用語っていうのは似たような言葉があちらこちらの場所で使われますからその都度そこではどういう意味を持ってるのかっていうのをきちっと覚えておきます同じ言葉でも別なところの分野で使えれば全然意味が違ったりするということがありますから、えー、必ず確実に定義として覚えてあげてくださいさあそれで、えー、今度はファイルと先ほどのファイルですねファイルとそれから、えー、とデータベースについてなんですけれどもえっ、ー、とあそうですねここであのファイルって言葉が出てますねレコードを集めたものがファイルという形ですねでこのファイルというのが、えーメモリスペースに置かれるということになります、ね、そうしますとファイルの中で、えー、このレコードっていうのが1位にこう判別されないといけないというわけです例えば、えー、と会社のファイルの中では、えー、例えば、まあ、小さな会社でしたら10人とか20人ですけれども大きな会社になりますと、えー、何万人というような、まあ、世界規模で広がっている何万人というような従業員がいるんですねでそういうもののレコードっていうのを、えー集め,な集めたものがファイルになるんですよねですからファイル自体はすごく大きなものになっている、ね、その中で、えー、きちっと一位的に、えー、その人が判別されないといけないというわけですねこの一位性つまり重複があってはいけないということですね例えば A さんっていうのが3箇所にも出てきて、えー、後の情報が違ってるということになるとそれは困るということですねまあ、ただ人の名前の場合ですと同じ名前を持っている人とかって言いますからその時にはフィールドとして例えば従業員番号というような形で入れておかないといけないんですねでまあそういうものをにに、えー、と識別するためにはキーと先ほどの,あの従業員番号というのはまあキーと呼ばれるものでその従業員番号で、えー、例えばジョンという人が 3, 3人いたらそのどのジョンなのかというんですね、まあ、皆さんが言う学籍番号に対応していると例えば学生の、えーとえー、と成績管理のシステムであったりすると例えば、えー、伊藤さんという人が3人いた10人、ねまあ、大学規模でいうと何人いるわけですよねよくあるような名前っていうのは、まあ、同姓同名と、まあ、漢字まで同じだっていう人も結構いるわけですよねそういう人たちをどうやって識別するかっていうとやっぱりキーが必要になるんですね、えーとまあ、そういうようなファイル全体を取り扱うものをデータベースということになりますでその言葉的にはデータベースっていうのはまあ普通は狭い意味に使ってるわけですねそれはファイルが関係していることを意味しているっていう場合が主なんですけれども、えー、と場合によっては間接的に別のファイルのレコードを参照しているという場合もあるということになります。えっ、ー、とさらにそのレコードを参照するためにはえー、と1位に識別できなければいけないという話がありましたけれどもそうするとそれを識別するための情報というのを必ずレコ,レコードの中に入れとかないといけないんですねそうすると、えー、その情報というのはどういう情報で入れるかというと一般的にはレ,そのレコードが置いてある番地番号あるいは、まあ、キーと呼ばれるわけですね例えば皆さんの政治管理の話でいうと例えば伊藤さんなら伊藤さんっていう人がいたらその人はメモリースペースの中に置いてあるわけですよねそうするとどこの番地の番に置いてあるかっていうのが指定すると365番目の番地に書いてあるの伊藤さんと368番目に書いてある伊藤さんというような形で識別ができたりするそうするとそれは番地番号を使って識別ができる
あるいは先ほどの学生,費学生費番号みたいなのを入れておけば365番と68番目の伊藤さんという形で区別がつくとそういうのはまたキーというとですねまあいろんな方法があります要するに区別がつけられるというわけですでその方法は別にこれをしなければいけないというものではありませんそれはあのどういう機械を使うかそのコンピューターの性能とかそれから例えばメモリースペースの量とかねいろんなもので制限があるということですねでそういうようなデータベースを作ったらそ,のそれを管理するためのシステムが必要になるというわけですねで今まで言ってきたことを全部総まとめにして取り扱うようなシステムというのはデータベース管理システム、えー、と DBMS というねデータベースマネジメントシステムですね DB はデータベースですねマネジメントシステムでこの、えー、とシステムですねこの管理システムが、えー、を作るというのは結構難しい話で、まあ、実際はこうものすごく大きなものを管理しなきゃいけないわけですから、えー、大変だと例えば間違いがあったらいけないですね例えば皆さんの成績が、えー、成績を管理しているようなシステムにバグがあったりして皆さんの成績が、ね、A だったものが C になってしまったり量だったものが、ね、不可になってしまったりしたら大変なことですよね、うん、えー、とそういうものでそうですねでそ、えー、と関係モデルを使った、えー、DBMS このマネジメントシステムというのは、えー、特別に、えー、とリ,リレーショナルな DBMS と関係 DBMS と、えー、特に呼ばれているんですね、まあ、これ以外のモデルっていうのもたくさんあるって話をしましたけれども関係モデル以外のものもあります、えーまあ、今回の話は関係モデルについての話だったので、えー、特に関係モデルを使ったやつはリレーショナルな DBMS と呼ばれるということにりますさあ今度は、えー、とファイルの話をしてそれからレコードの話をしてフィールドの話をしましたけれども、まあ、レコードというのが基本単位になっています、ね、そのレコードの、えー、を操作するというためにはどうしたらいいかというと今度はトランザクションというものが必要になりますこれはまあ実際の運営上ですよねそうするとトランザクションにはどういうものになりますかというとまずデータそのメモリーのスペースの中から読み込んでこなければいけない必要なものを読み込んでくるということですねですから補助記憶の装置の中に置いてあるレコードからメインメモリーに取り込んでこないとオペレーションができませんから読み込むということができなければいけませんそれから書き出しというですねこれは例えばアップデートをしたりしてある情報を書き直しをした場合にそれをもう一遍補助記憶の元のデータベースの中に戻してやらないといけないです、ね、それは書き出しができなければいけないそれから新しい例えばあの成,績成績管理のシステムですと新しく編入してきたっていう学生がいたら付け加えてあげなければいけないそういうことができなければいけない、ね、それからもう辞めてしまった学生さんとか退学になってしまった学生さんあと退学っていいますとまた、えー、最近一人退学が出ましたけれども皆さん退学にならないように気をつけてくださいとこう消されてしまいまいす、ね、それから、えーえー、とそれからアップデートができなければいけない例えば住所が変わってしまったと言うんで住所変更の届け出を出したらそれに従って住所も変わらないといけないということですね、まあ、こういうようなことが実際できないこういうものをまとめてトランザクションと呼びますこれはまあ言葉ですねえっ、ー、とそれでえっ、ー、とじゃあそのレコードの情報をその補助記憶からメインメモリーのそれからメインメモリーから補助記憶ってこういうようなその情報のやり取りをするのはどういうことかそれはデータベースのシステムがやる必要はなくてそれはオペレーティングシステムがやる仕事になりますデータベースはデータの管理の方の話なのでそれをいかに効率よく移動したりとかっていう話はオペレーティングシステムの話というんで前回やった話になりますえそれでえっとえー、レコードの編成の仕方っていうのはどうするかっていうのは、えー、実際問題で例えば1億人のレコードというものからある特別な、えー、あのオペレーションをしなきゃいけない例えば1人追加をするとあるいは削除をするとかねアップデートをするなんていうことをやるときにそのどうやってアクセスをするかというのはものすごく重要になります端から必ず見ていかなければいけない要するに皆さんの成績ですと例えば、えー、と何万人とかっていうような大きな大学ですと、ね、学生さんの場所を探すのに、ね、学生基番号1番からずっといつも探していくなんてことをやったらいつも時間がかかるんですよね特に早い方の番号でしたらいいけど遅い番号の方でしたらいつも最後に来るわけですから
、でそういうものをいかに取り扱うかっていうのはその2通りありまして今言ったように順番的に取り扱う場合あるいはランダムに取り扱う場合2通りあります,すそれでまずランダムに扱う場合の話ですねこれはどういう場合にとあの重要かっていいますとえー、っと,っとえー、っとどっかに書いてありましたねあここですねここにあの具体例の中に書いてあるんですけれども例えば、えー、と航空券の予約のシステムを考えたときにそのこう飛行機の状態ですよね、えー、といつ飛行機が飛ぶのかでどんな形、えー、の会社の飛行機が飛ぶのかあるいは、えー、と出発点それから、えー、と到着点それから、えー、とその時間そういうような情報ですよねそういうものの、えー、順番というものは実際はあまり重要ではない。例えばお客さんが来て何月何日のこの日にロンドンから東京に飛んでいきたいというような要求を出すんですねその情報にアクセスするには最初からこう順番に見ていく必要がなくて例えば何月何日っていう情報からそこに飛べばいいんですよねそのようにある意味でそのランダムに飛ぶというわけですねそういうようなアクセスの仕方というのがこのランダムアクセスな仕方と。でそういうようなファイルっていうのはランダムアクセスファイルと呼ばれています。ですね。まあ、ここに書いてあります。ほとんどでたらめに起こるような場合ですね。ある人が来て、ある場所を言うんだけれどもその、その人が言う場所っていうのは予測がつかないというわけですね。何月何日の、どの、何時何分の飛行機に乗りたいなんていうことをね、えー、来る人が、例えば明日の3時に来る人が必ずそれを言いたいということは分からないんですよね。ですから、初めから順番にこう揃えておく必要はない。えー、と,ところが、まあ、それとは別に、えー、と順番に並んでいるという場合もあります。でこれがあの順次ファイルという場合ですね、シークエンシャルなファイルというわけです。でこれは、えー、とオーダーズキーと呼ばれる特別な欄で、えー、順番をつけます。これは先ほど言ったキーというのとちょっと意味が違いますので、ここで、えー、順次キーと、順番をつけるために必要なキーという形で、順次キーという。ですから今まで出てきたキーというのと順次キーというのは違います全く違うものですそれはちょっと覚えておいてください、ねまあまあ、ちょっと同じような言葉を使うのが本当はよくないでしょう、ね、要するに番号をつける番号っていうような感じですよねある意味ね、まあ、数字である必要は全然ないんですけれどもで要するにそうしますとその、えー、と順次キーに従って検索をかけていくねいう感じですでこれはある意味でそのもう決まった順番に必ずやるというような場合にはこちらの方がいいというわけです、ね、で例えば、えー、と毎年皆さん全員の、えー、と住所を、ね、アップデートするような場合ですと最初の1人1番目の学生2番目の学生というのを順次やっていけばいいんですねそれはもう順番が決まってますから、ね、ランダムにアクセスする必要がないえー、とどうしてランダムにアクセスするのとそのシークエンシャルの違いが出てくるのかというと実はメモリースペースがの違いのです、ね、順番に並んでると何番目に並んでるかっていう情報は、まあ、順次キーだけでいいんですけどもランダムにアクセスする場合ですと,、えー、とそれらがどこにあるかっていう情報をどっかに表にしておかないといけないというわけですね何月何日の何時のフライトって言った時にそこの場所に飛べないといけない。そういう情報が必要になるんですけど順番に並んでいるとそんなことはいらないというわけで多少メモリーの、えー、あのを少なくて済むということになります、ねえー、とそう追加する場合に、えー、ちょっと書いてありますけれども、まあ、削除する方はそんなに問題はなくてただこう必要なあのその人のレコードだけを消しちゃえばいいんですけれども付け加える場合というのは微妙にななところがありまして例えば皆さんの成績管理の例で言いますと例えば、えー、と伊藤さんという人がいてさらに新しく伊藤さんを付け加えたい時に同姓同名だったりすると、ね、学籍番号の情報がない限り区別がつかなくなるでしょう要するにある意味で後から見た時にはあ伊藤さんがダブってるってじゃあいらないって言って消してしまう可能性もあるんですよねそうなってしまっては困るから必ずそのファイルにあるものがこう自由服しないようにえー、キーの欄っていうのを、えー、用意しないといけない例えば学籍番号が違っていたら学籍番号を必ず書いておかなきゃいけないですねいうわけです例えばあの全員が別な名前であったら別に学籍番号を実際書く必要はないんですね区別するだけでは例えば伊藤さんが1人しかいなかったら伊藤さんっていえばもう必ず1位に定まってしまいますけどねそうするとメモリーの部分が少なくなる
というようなこともあります、まあ、そういうような微妙なところっていうのは実際にシステムを作ってみると、えー、出てくるというわけですね、まあ、この辺があのキーになるというような説明で書いてありますけれどもで、えー、と関係モデルの話をもう一回戻りますと,、えー、とさ一番最初にもちょっと言いました関係モデルっていうのは大部分のデータベースのもとになっているわけですけれども実際は完璧ではないという話ですねこれはどうしてかって言いますと、まあ、そのこういうような欠点があるわけですね、えー、と全部のデータを関係というそのさっきの表っていうやつですねこの関係とかの表のことですよ関係によって取り扱うことが完全にはできていません、まあ、部分的にはできていてある程度それで満足してるんですけれども完全ではない、まあ、理論と実際というのが微妙にずれがあるっていう話ですよねでそれから関係の演算,演算たくさん作りましたけれども全てを実現できないまあ、もちろんこれは山のように時間をかければできます例えばいや大きいものすごい1万人にある表からねある情報を抜き出して表を作るなんてことをやろうと思ったらものすごい時間がかかるんですよねだから実際はそんなことはしないわけですですからある程度のところでうまく時間を割いて例えば20分で終わるぐらいの分量のものにしてやっているというわけで多少インチキをやらないといけないあの昔昔計算の時間の話をしましたよね例えばあの素数素因数分解をするというだけですね例えばある数字からそれがどういうような素数で出来上がっているのかという素数を見つけるという素因数分解をするという簡単な操作だけでも実際今のコンピューターできませんからねその多項式時間の中ではできないですからこんな簡単な操作でもたくさんあるともうできなくなってしまうですからある程度のところで現実的には切らなきゃいけないですから完全に実現できないでもまあうまいものを持ってくるとなるべくその実現しようとです、ね、でそれからあとは完全性の制約っていうのは先ほど出てきましたけれどもああいうあの条件は必要なんですけれども完全にそれを満たそうと思うとやっぱり山のように時間がかかってしまってできないという場合ですねですからまあこういうようなできないような部分っていうのはたくさんありながら現在のシステムっていうのが動いているというわけです、まあ、もちろん改良して改良していいものにしていこうと、えー、皆さん研究し,してるわけですけれどもなかなか難しいってやつですよね、まあ、もちろん計算機が遅すぎるっていうのもあるんですそうすると例えば量子コンピューターとかね、えー、と DNA コンピューターとかっていう早いようなものを使わないと多分できないかもしれません、えー、それから今度は、えー、と今度は処理の方ですけれども同じ考えなえー、とデータ処理の中で最もよく使われている操作っていうのは、えーと順次ファイルを結合するというとですよね。で、えー、まあ、先ほど言いましたように、ファイルっていうのは、こう、キーっていう欄がありますから、そういうもので順番付けられているとい、ね。これが順,、えー、と順次キーというとですね、その順次キーで順番が付けられています。で、えー、と2つ組み合わせようと思うと、まあ、その順番というものを保つように作らないと。一番最初に見てきたその関係モデルの方では、要するにここの表とここの表があって、それを一緒にしようとしたときに、まあ、ジョインというオペレーションであれば、こう自動的に作っちゃうわけですけど、実際はあれを本当に計算して作っていかなきゃいけないんですよね。あれはものすごく時間がかかる操作なんですけれども、今度は順番がついてる表ですから、当然、ただくっつければいいってものじゃないんですよね。くっつけたものもちゃんと順番通りに並んでないといけない。そうすると何が必要かというと、ソーティングってやつですよね。順番に並べ替えをしないといけない。で皆さんいくつかあのソーティングのアルゴリズムっていうのは見てきましたけれどもソーティングって時間がかかりますじゃあそれいかにして使うかっていう話ですね、えー、でこれが、えー、順次ファイルのマージの処理の仕方ですけれども、えー、たくさんあるものからこれを、えー、あるソフトウェアアルゴリズムで、えー、マージをしましてくっつけて順番を入れ替えてそしてそれを出力する、まあ、基本的にはこういう感じたくさんあるデータからそれを順番に並べ替えをしてちゃんとファイルとして一つの大きなデータベースのファイルとして出力するというわけですでアーゴリズム的にはこんな感じですよね、えー、とたくさんこうファイルがありますと、えー、そうすると、まあ、最,初最後のやつはアウトプットのファイルですけどもインプットのファイルから順番に第一レコードを読んでそれから第二レコードを読んで、まあ、ファイル分がありますここでループをするわけですよねそれで、えーやるんですけどもいつでも最小のキーを持つレコードを選んでアウトプットするですから一番小さいやつ
一番小さいやつ、二番目に小さいやつ、三番目に小さいやつ、四番目に小さいやつというふうに取ってくると、最終,最終的には順番になるようなできるというわけです。ただし、これ問題がありまして、実は、えー、そのキーを持ってないようなレコードになったときにどうするかというわけですね。そうしますと、それを一つ解決する方法は、えー、よくあるやつは、センティネルと呼ばれるようなレコードをくっつけていくというわけです。これはどういうふうにやって、これはあの要するに、サインを表す、えー、記号だと思っててもらってもいいんですけれども、今の場合ですと、アルゴリズムですと,、えー、と、キーの値、最小のキーの値をいつでも取っていきます。そうすると、キーの値が最あの取れないものがあったときには、さっきのアルゴリズムを破綻するんですけど、破綻しないようにするためには、最後の場所には、一番高い、数字を入れておく例えば1000個のデータがあってキーの番号としては1000番までしかなかったら、ね、2000番っていうものを入れておけばそれがいつも選ばれる絶対に選ばれることはない一番小さいものからやってて2000番っていうのは一番大きいやつなんですから全てのファイルが終わるまではその2000番は選ばれないので全てのファイルが終わってから2000番が選ばれてそれで始めて終わる。ということで先ほどのアルゴリズムがちゃんと終了する。ここでレコードから読んだ時にこのセンティネって呼ばれるものを必ずチェックをすることによって、まあ、よくあるのはフラグを立てるっていう言い方をするんですけどもある値を入れておいてその値によって最後かどうかを判定するわけですね、まあ、通常の,あの皆さんのデータですと最後のところ、まあ、皆さんこれからあのまあ後半でまたプログラミング1でちょっとやりますけども、えー、と数字を並べたような、まあ、それはあの列っていうんですけどもそういうものをやった時に一番最後にこれで終わりですよっていう記号を入れておくというのをよくやりますでそれを読んだら最後だっていうのが分かる、ね、でそういうのを妙に入れとかないと普通のアルゴリズムでループにやった時に最後が分からないというかめちゃくちゃな値が入ってくる可能性があるとループが破綻して止まらなくなってしまったりあの凍って固まってしまったりすることもよくあります。まあ、これもまあやり方だと思ってください。で、今度はソーティングの話ですね。で、ソーティングはどうするかっていうと、えっ、ー、とポリフレーズのソーティングです。これは多層ソートと呼ばれるものです。で、実際はえっ、ー、と三つのソートと呼ばれるものからなっています。ね、えっ、ー、とここで問題なのは。えー、と今までやってきたソーティングと微妙に違うところっていうのは今までは例えば10個のデータがあってそれを全部見ながら順番に入れ替えをしているということができましただから全ての情報を、えー、とメインメモリーに読み込んでおいてその中から一番小さいもの2番目に小さいものっていうのをいろんなやり方でソーティングをしていくところが今度は1億人のデータというような話からやろうとするわけですねそうするとメインメモリーに全部入らない一部分ごく一部例えば1000人分しか入ってこないと1000人分取ってきて何かをやるまた1000人分取ってきてやるとやったものはまた元に戻さなきゃいけないということをやらなきゃいけないねそれを考えた上で想定を行わなきゃいけないっていうんで面倒くさい想定になりますでえー、っと第一層第一番目の、えー、っと層では第相当層って呼ばれるんですねこういうことになりますで入力ファイルってのがあるんですねこれどっかにでこれをメインメモリー、まあ、小さいですけどもそこに読み込んできますで読み込んできたものをえソーティングしてこれを順番に並べ替えをしますでそれをもう一遍元に戻してあげます、ね、ということをやります、えー、もうちょっと正確に言いますとそのメモリーいっぱいに持ってきたレコード単位で並べ替えをします例えば1000人なら1000人単位とかね500人, 500人単位で調べていくということをやりますでこれだけメモリに入るだけがまとまって、えー、転送されますのでその中で並べ替えをするというわけですねで出来上がったものはメ,メ,メインメモリーから移さないと次のやつができませんからまた今度補助メモリーに戻さないといけないということでます、まあ、その操作は、まあ、オペレーティングシステムがやってくれるんですけどそういうことをやりますね、えーでここであのレ,レコードの,その順,序の順序の列それぞれの長さはひとまとまりとして並べ替えられたレコードの数と一致しているということになります。これが第1層でやることですね。で第2層でやることはどういうことになっていますとこういうことをやります。例で説明しますと,、えー、と入ってきたものにその W, w コアあったとしましょう、ね。そういうような列がレコードの列が W コアあったとします。例えば1000人なら1000人分ができたとしましょう。そうするとそれを
1000個のじゃない1000を例えばこれファイルが P 個あったとしますと P で割った値で等分に分割しますでこうやってそれぞれで分けてしまいます例えば1000人分あったのを60人分ずつこう分割60人ちょっと難しいかな50人ずつ分割をするということをやりますねそうすると小さなファイルが出来上がるというわけですここもう必要ファイルが P コアするとそれぞれのファイルの順序の数は入力ファイルの順序の数の P, P で割った数になる先ほどの例ですよねえっ、ー、とでこれいくつになるかっていうのは、まあ、オペレーティングシステムがに任せてやる仕事なのでオペレーティングシステムがここまでしか使えませんっていうのが決まってるわけですねそれに合わせて取ってくればいいということになりますだからオペレーティングシステムがたくさんのファイルを同時に扱えるんであれば P の数が大きくなるということになります。で,できなければ P の数が小さくなってしまうということになります。ね、でこれが出来上がりますと、えー、これ今2番目のやつですね、これ分割したとですねで。今度はマージをしないといけないというので、今度はマージのやつがこうなりますと、これが第3層になりますけれども、えー、入力のものに対しまして出てきますと、それぞれ入ってきたやつね、分割されてきたやつを全部合わせて、えー、マージをしますで出来上がったものを、えー、出力ファイルとして、えー、作りますそうするとこれはどうなってますかというとそれぞれのものは等分に分割されてるわけですよねでそれで今 P 個あったとしますと P 倍になりますいいですよね、えー、と P が100であれば100倍、ね、5であれば5倍ということになりますえー、とそれであのここでやってるそのマージの仕方、えー、と順序水の単位でやってるのは、えー、いろんな方法があるわけですけども今話をしてるのは全体の話なので、えー、細かなところは、えー、ちょっと省いていんですけれどもそうするとその全体を通しまして酸素はありましたけども、まあ、そこでどのくらいの時間がかかるかっていう話をちょっとしますとまず、えー、とデータを転送するということをやりますから。入力レコードの数とかその最初にやるソートの数とかです、ね、これが、えーまあ、S とここで書いてある S と呼ばれるやつですね一番最初に書いてあるその最初の列の長さを S としますそれから先ほどのように分割を分配をするときにいくつにファイル分割するかっていうのが P ということになりますと最初に、えー、入ってきた S というものを、えーこうえー、P のところに分けてでさらにそれをマージしなきゃいけないんですからマージするときには P 倍になります、ね、でさらにそれをもう一回やりますとさらに P 倍されますさらに P 倍されますっていうことをやっていくと,、えー、と SP の1乗2乗3乗4乗5乗とだんだんだんだん大きくなっていきますファイルというのは、ね、そうしますと、えー、最終的にこの SP のなんとか状っていうのが、まあ、SP の形状ですね。SP の形状が全てのレコードを含んでしまう。例えばそれを大きな N としますと、SP の形状が N になったときに初めて終わる。まあ、簡単に言いますと、要するに大きなデータがありますから、少しずつこうだんだんこう広げていって、広げていって、ソーティングやっていくということですね。だから最初にまず SP 分やって、さらにそれの P 倍割って、P 倍割って、P 倍割って、どんどんどんどん大きくしていく。最終的に全部終わってしまった、えー、キャピタル N になってしまったときに終わるということになります。そうすると何回やらなきゃいけないかという回数はこの上の指数にいくんですね。1回目が1乗、2回目が2乗、3乗になりますから、さあ何ステップで終わるかということになりますと、SP の形状がこのキャピタル N になったときに終わるわけですから、これを解いてやればいいというので、ローガリズムをつけてやると、こんな形になります。つまり K っていうのは N のログぐらいのオーダーになっています。まあ、S とか P とかっていうのは、まあ、あの定数コンスタントだと思っていればいいと思うんですねそうすると,、えー、と今の話がありましたけれどもえー、っとそうですねで、えー、今度はバスというのであのそれ流しますから N レコードの取り扱いを含んでいますから、えー、と先ほどの回数に N をかけてやりますから、えー、N× ログの大体 N。まあ、S とか P とかっていうのはコンスタント定数ですから、まあ、無視して考えてますと大体いい N×ログN そんな N ログ N というですねこれぐらいの時間がかかるということになりますまあ結構かかるわけですよねで通常のコンピューターっていうのは大体いい N ぐらいのオーダーで
オーダーっていうのはです、ね、こういうふうにその小さなコンスタントっていう形を無視して考えたのがオーダーっていう言い方をするんですけども全筋、えー、的な振る舞いということですよね、えー、大体 N ぐらいですとできるんですけど N ログ N っていうのはなかなか難しいっていうことですねじゃあ、えー、と今度は順次ファイルの更新の話ですけれども、えー、更新を簡単に説明しますとまず一番基本になるのがそのマスターファイルという形ですね基本になるやつまあ基本台帳みたいなやつですねでそ,れにそれを変換すると変更するっていうのはトランザクションっていうのはさっき言いましたけどもでそうするとそのトランザクションっていうのは要するにどれをアップデートしてどれを、えー、とデリートしてどれを、えー、とインサートしたかっていうような情報ですよねそういうものは全部トランザクションファイルというところに書いてありますで要するに皆さんあの、えー、と例えば Windows でもアップデートをすると必ずログファイルっていうのが作られるんですよねそこでどういう更新が行われたかっていうような情報が全部書き出されているまあ、そんなようなことですよね。ですから、こんな感じになります。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、トランザクションファイルですね。これは、あの、相当されてる。えー、されていないと。ですから、これは相当しますと。とこのトランザクションファイルで、えっ、ー、と、どういうアップデートが行われたり、デリーションが行われたり、いろんな情報が書いてあります。で、これが元のデータですね。まあ、マスターファイル。まあ、ものすごく巨大なものですね。で、この変更されたものを読んできて、変更の条件を読んできて、それを手直しをします。そうすると新しいものになるということになるというわけです。ですから、えーと、ここにいつでもアクセスをして、一つずつ変えていくんではなくて、必要なものは全部ここで、えー、とトランザクションファイルというところを作っておいて、いっぺんに変換をします。で、トランザクションにはどんなのがあるか。とまあ、先ほど言いましたように、新しいものを入れるというインスタラーションがある、それからアップデートをするといけない、それからデリーションもできなきゃいけない、例えば、えー、銀行口座の話とかアープですと、解約をしてしまったらその人の口座がなくなってしまうので消さなきゃいけないとかね、えー、と従業員が辞めてしまったらその人のレコードは消さなきゃいけないとかね、というようなのもありますし、えー、と例えば、えーえー、と会計番号だとか、従業員番号が変更になったとき。ね、変更しないといけない例えば結婚して生命が変わると名字が変わってしまったら直さなきゃいけないのでいろんな情報があるんですよねえー、っとそれから、えー、っと更新のアゴリズムは簡単でこれもまあ,あのループで書いてありますけれどもレコードが空くでない限り新しいマスターファイルへ通過するということをやっているですねでその情報を一つのレコードにまとめる、まあ、これをこう繰り返してやればいいまあ、これは簡単で、えーまあ、これはもうちょっと宣伝したやつですね。キ、えー、ーを使ってやるということになります。で、まあ、これらにつきましては、あの教科書の方にもうちょっと具体的なことが書いてありますので、まあ、ここであの細かく一行ずつ見ていくわけではないんですけれども、まあ、実際にやろうと思うと面倒くさいですよね。こういうようないろんなような、えー、と変数を用意しておいて、でそういういいものについてどんどんどんどんやるまあそんなに基本的に難しいことをやってるわけじゃなくてそのマスターファイルをどのように、えー、直すかということをやるということになります。まあえー、と簡単でしたけれども、えー、とデータ処理につきましては、えー、以上です。で来週は、えー、と14週目で、えー、と人工知能の話という形になります。で一番最初に言いましたように15週で終わりますのであと2回分ということになりますで期末試験は、えー、と日程それから時間、えー、両方とも、えー、きちっと確認をしておいてくださいこの時間ではありません日にち、えー、と曜日もこの曜日ではありませんそれで一番最後の授業の後に試験勉強をやろうと思っていると間に合いませんですから今から勉強してくださいそれで、えー、と出席簿が回ってると思いますけれども、もう今書いてあるかな、えーと、それで特に言うことはない、何か質問ありますか、特に試験とか、まあ、それからあの、えー、と中間試験で、えー、皆さんがやってくれたその後半の問題ですよね、計算をしたりとか、絵を描いたりとかっていうやつですけど、あれはあまり成績が良くなかったので、少しもうちょっと見てください。今回もあの、ね、先ほどの,あの、えー、と部分でいくつか計算とか、ね、表の、え
ジョイントを作ったりとかっていうようなのは、ね、テストに出しやすいようなものですからそういうところは皆さんね教科書見ていると分かると思いますので、まあ、山を張るというわけではないんだけれどもどういう問題が出ても困らないようには対処できるようにしておいてくださいはいじゃあこれで終わりますあと2回分頑張ってください Thank <laughs> you.